ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യാസത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഹായ് പറയുന്നില്ല കാരണം നാളെ ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹായ് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കുള്ള ഒരു ഈദ് ആശംസകളും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ നെയ്മ് ഞാൻ നാളെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടീച്ചർ നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നൂലേ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൽ ഒരു വലിയ നീളത്തിലുള്ള തെങ്ങുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ നീളം കുറഞ്ഞ തെങ്ങും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വലിയ നീളത്തിലുള്ള തെങ്ങ് കണ്ടല്ലോ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് നീളം കൂടിയ ഇനം ടോൾ ടോൾ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാൻ നീളം കൂടിയ ഇനത്തിന് അപ്പോൾ ഇരുപത് ടു മുപ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ടാകും അതായത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൈറ്റ് അതായത് അത്രയും നീളമുണ്ടാവും പിന്നെയോ ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കായ് ഫലം ലഭിക്കും Yields in 6 to 10 years. പിന്നെയോ എൺപത് മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ടാകും ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെയോ പച്ച നിറമുള്ള തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളേഡ് കോക്കനട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ നമ്മളത് കണ്ടാൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും തേങ്ങയുടെ കളർ അല്ലേ കൂടിയ ഇനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെക്യുലാരിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നീളം കുറഞ്ഞ അതായത് ഡ്വാഫ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയുടെ സവിശേഷതകൾ നോക്കാം നീളം കുറഞ്ഞ ഇനം അഥവാ ഡ്വാർഫ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും അപ്പോൾ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ടാകും അതായത് ഉയരം കുറവായിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം അല്ലേ എട്ട് ടു പത്ത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉയരം ഉണ്ടാകുക എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ഫലം ലഭിക്കും നാല് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് കായ്ഫലം ലഭിക്കുക പിന്നെ യൂസ് ഇൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് മുപ്പത് ടു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ടാവും ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെയോ എന്താണ് പെക്യുലാരിറ്റീസ് അടുത്തത് മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് തവിട്ട് നിറങ്ങളിലുള്ള തേങ്ങ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നിറത്തിലുള്ള തേങ്ങളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇനം തെങ്ങുകളിൽ ഉണ്ടാവുക യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ കളേഡ് കോക്കനട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നീളം കുറഞ്ഞ ഇനത്തിൻ്റെയും നീളം കൂടിയ ഇനത്തിൻ്റെയും പെക്യുലാരിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്താലോ നീളം കൂടിയ ഇനം തെങ്ങിൻ്റെയും നീളം കുറഞ്ഞ ഇനം തെങ്ങിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടു വെറൈറ്റീസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നീളം കൂടിയ ഇനത്തിൻ്റെയും നീളം കുറഞ്ഞ ഇനത്തിൻ്റെയും അതായത് തെങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഗുണങ്ങൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ടാകും എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഹൈ നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ഫലം ലഭിക്കും ഈഴ്സ് ഇൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെ എൺപത് മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ടാവും ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടെന്നും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് ടീച്ചർ ദോഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെ രണ്ടെന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതണം ഇരുപത് മുതൽ മുപ
ആ നീളം കൂടിയ തെങ്ങ് അത്രയും വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് കായ്ഫലം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ദോഷമാണ് പിന്നെയോ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ടാവും ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഏത് തെങ്ങിൻ്റെയാ ചെറിയ തെങ്ങിൻ്റെ അല്ലേ നീളം കുറഞ്ഞ തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പക്കയല്ലേ നന്നായി മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തെങ്ങുകളുടെയും ഗുണങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു തെങ്ങൻ തൈ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ ഡ്വാർഫും ടോളും ആയിട്ടുള്ള തെങ്ങുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു തൈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം തെങ്ങിൻ്റെ തൈ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തെങ്ങിൻ്റെ തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാർഗങ്ങൾ പ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കായിക പ്രജനനം പിന്നെ ലൈംഗിക ഉൽപാദനം ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം കായിക പ്രചനനം എന്തായിരുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ വേര് തണ്ട് ഇല തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്കിൽ അതാണ് കായിക പ്രചനനം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാനറ്റ്സ് ഫ്രം പാർട്സ് ലൈക്ക് റൂട്ട്സ് എം ആൻഡ് ലീഫ് ഇസ് കോൾഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇതവിടെ സാധ്യമല്ല അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലിങ്സ് ഫ്രം സീഡ്സ് ഈസ് ബൈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ കാരണം എന്താണ് വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കാം വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് എന്ന പാഠത്തിൽ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ എന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പരാഗണം വഴിയാണ് വിത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പരാഗണകാരികൾ ഇവിടെ പരാഗണം നടത്തുന്നവയ്ക്കാണ് പരാഗണകാരികൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ഓക്കെ കൃത്രിമ പരാഗണമാണ് നമ്മൾ ഇനി നടത്താൻ പോകുന്നത് അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മികച്ച ഇനം വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പരാഗണമാണ് കൃത്രിമ പരാഗണം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ പോൾ ആൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാൻസ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അതർ പ്ലാൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ദിസ് ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വർഗസംകരണം എന്താണെന്നാണ് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുമായ ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വർഗസംകരണം എന്താണ് വർഗസംകരണം ആ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തെങ്ങും ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ആ അങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ വർഗ സംകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ന്യൂ സീഡ്സ് ത്രോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷ്യസ് ബട്ട് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് വർഗ സംഘരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർഗ സംഘരണം വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിത്തുകൾക്കാണ് സംഘര ഇനം വിത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ആർ സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘര ഇനം വിത്തുകൾ എന്നും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ല തെങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ സംഘര ഇനമാണ് ടി ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇൻറ്റു ടി
പിന്നെ നീളം കൂടിയ ഇനം തെങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നീളം കൂടിയ ഇനം തെങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ഇതൊക്കെ ടോൾ വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് ഇളം കുറഞ്ഞ ഇനം തെങ്ങുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾഫ് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ചാവക്കാട് ഗ്രീന് ഗംഗാ ബോന്തം ഇതൊക്കെ എന്താണ് നീളം കുറഞ്ഞ ഇനം തെങ്ങുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നീളം കൂടിയതും നീളം കുറഞ്ഞതും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തെങ്ങുകളുടെയും ഇനങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ലക്ഷഗംഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ലക്ഷഗംഗ അതായത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ഇൻറ്റു ഗംഗ ബോന്ധമാണ് ലക്ഷഗംഗ കേട്ടോ അടുത്തത് ചന്ദ്രശങ്കരയാണ് ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇത് ഡി ഇൻറ്റു ടി മാതൃക ചെയ്യുന്നതാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ഇൻറ്റു വേസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ കേട്ടോ അതാണ് ചന്ദ്രശങ്കര ഇനി ചന്ദ്രലക്ഷ ടി ഇൻറ്റു ഡി മാതൃക ചെയ്യുന്നതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ഇൻറ്റു ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ആണ് ചന്ദ്രലക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇൻറ്റു ഡി രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചെടികളുടെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം നെല്ലിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരിയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ്ണ ഇതൊക്കെ നെല്ലിൻ്റെയാണ് ഇനിയും കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പയറിൻ്റെ ആണ് പയറിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക ഇതൊക്കെ എന്താണ് പയറിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് ഇനി വെണ്ടയുടെ എന്താണ് കിരണ് അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി ഇനി വഴുതനയുടെ ഏതോ സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വഴുതനയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് അതിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് ഉജ്ജ്വല ജ്വല ഭുമുഖി ജ്വല സഖി പിന്നെ തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയുടെ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോയുടെ ഏതാ മുക്തി അനക അക്ഷയ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ യു എസ് എസിനൊക്കെ ചോദിക്കും കുറച്ച് സങ്കര ഇനങ്ങൾ തന്നിട്ട് തെങ്ങിൻ്റെ സങ്കര ഇനം ഏതാണ് തക്കാളിയുടെ ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതാണ് സങ്കര ഇനം വിത്തുകളെ കുറിച്ച് ചോദ്യോത്തരപ്പായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കൂ ഓർഗനൈസ് ക്യൂ എൻ എ സെഷൻ ഓൺ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ഇതൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാക്പായി അതായത് സോറി ചോദ്യോത്തര പയറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഒന്ന് കൽപ്പക എന്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് ആൻസർ തെങ്ങ് പിന്നെയോ എന്താണ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് ആൻസർ ക്യാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടക്കോസ് മൂന്ന് അനാമിക എന്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് ആൻസർ വെണ്ട ഗിരിജ എന്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് ആൻസർ ഗോതമ്പ് പന്നിയൂർ എന്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് ആൻസർ കുരുമുളക് ഇതുപോലെ സങ്കര ഇനം ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരപ്പായിട്ട് നടത്താം കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ ടോട്ടി പൊട്ടൻസിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് വളരാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുത്താൽ ഏത് സസ്യകോശവും വളർന്ന് ഒരു തൈച്ചെടിയായി മാറും സസ്യകോശങ്ങളുടെ ഈ പ്രത്യേകതയാണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി വളരാനായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സസ്യകോശവും വളർന്ന് ഒരു നല്ല തൈച്ചെടിയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ സസ്യകോശങ്ങളുടെ ഈ പ്രത്യേകതയ്ക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സിംഗിൾ സെൽ ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻറ്റേറ്റഡ് സെൽ ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം അടുത്തത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അല്ലേ എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് അറിയാമോ ടിഷ്യൂ എന്താണ് ടിഷ്യൂൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കല അല്ലേ അപ്പോൾ കല അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളെയാണ് കല എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യു ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ടുഗെദർ ആസ് എ യ
ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളിൽ നിന്നോ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുത്ത പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടതായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രം എ സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്തെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് മാതൃ സസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ നൂറ് കണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം രോഗകീടബാധയില്ലാത്ത തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഇതൊക്കെ എന്താ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ മേന്മകളാണ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് പാരൻറ്റ് പ്ലാൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസർ ഫ്രം എ പ്ലാൻറ്റ് പിന്നെയോ സീഡ്ലിങ്സ് ഫ്രീ ഫ്രം പെസ്റ്റ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ മേന്മകളും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ടീച്ചർ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചെടികൾ കാണിച്ചു തന്നു ഒന്ന് വാഴ പിന്നെ ഏലം പിന്നെ എന്താണ് പൈനാപ്പിള് കുരുമുളക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അലങ്കാരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അത് പിന്നെ ചെറിയ ഒക്കെ എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെടികളാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല പിന്നെ നമുക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഞാൻ പേരാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ പട്ടാമ്പി നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂരിലാണ് ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാമ്പാടും പാറ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ഇത് കോഴിക്കോടാണ് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയത്താണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകാര്യത്താണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇത് കാസർഗോഡാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേര് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ പ്രദേശത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് മേക്ക് ആൻ എൻക്വറി നോട്ട് എബൌട്ട് എനി അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ യുവർ ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ തന്നെയാണ് ഒരു കുറിപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയെ പറ്റിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് പട്ടാമ്പി നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ലഘു കുറിപ്പാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വായിക്കാം കേരളത്തിലെ ഏക കാർഷിക സർവകലാശാലയായ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല തൃശ്ശൂരിലെ വെള്ളാനിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കാർഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളായ വിളപരിപാലനം വനപരിപാലനം മൃഗപരിപാലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രസ്തുത മേഖലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഗവേഷണം വിജ്ഞാന വ്യാപനം എന്നിവയുമുണ്ട് ഇവയുടെ കീഴിൽ കുറെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട് അവയെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ള ഒരു കുറിപ്പ് നോക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ കെ എ യു ഈസ് ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിലിറ്റി ഓഫ് ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിഫൻഡ് ബ്രോഡ്ലി എൻകംബൈസിങ് ഓൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറസ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഷറീസ്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കേന്ദ്രത്തെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തെ വിള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതുകൂടെ എഴുതുക അത്രയും നല്ലൊരു കുറിപ്പാവും അപ്പോൾ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇടാൻ കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതായിരിക്